ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആർ ഡി പി പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കണക്ഷൻസ് റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്തിനാണ് അതർ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി വൺ ക്യാൻ ആക്സസ് റിമോട്ട് സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് റിമോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് ഓഫ് ആയി പോകും ഓക്കെ അവിടുത്തെ യൂസറിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലോഗിൻ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അവിടുത്തെ യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസ്കണക്ട് ആവും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതിനകത്ത് നമ്മൾ റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് സബ്മിഷൻ കയറിയിട്ട് ചെയ്യാം റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് എന്ത് എം എസ് ടി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയും കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എം എസ് ടി എസ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ജലദോഷം പിടിച്ചു നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒന്നും എല്ലാം പിടിച്ച് വൈഫിനും പിടിച്ചു എനിക്കും പിടിച്ച് ഓക്കെ എം എസ് ടി എസ് സി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ വിൻഡോ കാണാം റിമോട്ട് ഡെസ്ക് കണക്ഷൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷോ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഷോ ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പാൻഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ജനറൽ ഓക്കെ ലോഗൺ സെറ്റിങ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം യൂസർ നെയിം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഐ പി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം കൊടുക്കാം നമ്മൾ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈ മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യാറ് റിമോട്ടിലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ യൂസർ നെയിം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂസർ നെയിം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അലോ മീ ടു സേവ് ക്രെഡൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ഈ ജനറൽ ടാബിൻ്റെ മേജർ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില യൂസേഴ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസറിന് എന്ത് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് ആർ ഡി പി എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ അയാൾക്ക് റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ഐ പി എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതും യൂസറിന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസറിന് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെസ്ക് ടോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും സേവാസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ സേവാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഒരു ഒരു ഐക്കൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ യൂസറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് റിമോട്ട് എന്നുള്ളൊരു എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് കാണാം ഒരു ഐക്കൺസ് എവിടെ കാണാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കാണാം ആ ഐക്കൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇതായിരിക്കും പാസ്വേഡ് ആ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതർ മെഷീൻസിനെ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെ അവന്മാരെന്ത് ചെയ്യും യൂസറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും യൂസറിന് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ സിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസറിന് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഈ സിമ്പിൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവം കണ്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഐ ഐ പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മറന്നു പോയതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അഞ്ഞ് എന്താണ് റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എം എസ് ടി എസ് സി എന്നുള്ള കമ്പനി മറന്നു പോയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഈ ഐ പിയും യൂസർ നെയും എല്ലാം കണ്ടു ഇനി എന്ത് ചുമ്മാ കണക്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കണ്ടോ അതാണ് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൂട്ടിനോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് അതർ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസോൾ സെഷൻ
ഇവിടെ കാണാം ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം സൈസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ കോൺഫിഗറേ യു ചൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് യുവർ റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഓക്കെ ഡ്രാ ദ സ്ലൈഡർ ദ വേ ടു റൈറ്റ് യൂസ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ലാർജ് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമോട്ടിലെ ആക്സൺ മെഷീനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ കളർ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വേണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് അപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഹൈ കളർ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്ര ഹ്യൂജ് എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പീഡ് കണക്ഷൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ ഏതാവാം ചിലപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഫൈവ് സിക്സ് കെ ബി സ്പീഡുള്ള നെറ്റായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളർ ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കാം ട്രൂ കളറോ ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഹൈ ക്വാളിറ്റി കളർ കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കും അതിന് നല്ല സ്പീഡപ്പ് വേണം ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡപ്പിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് പിഴിക്കുന്നത് ഈ റിമോട്ട് ഓഡിയോ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കീബോർഡ് അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേട്ടോ എന്നാൽ ഇതിനകത്തൊരു മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് പോർട്ട് ഡ്രൈവ്സ് അതർ സപ്പോർട്ട് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ എന്നുള്ള സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഒ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഓയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ഈ റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കണക്ഷൻ ടൂൾ പോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോപ്പി പേസ് അലൗഡ് അല്ല ഗ്രാഫിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പി പേസ് അലൗഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഒ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ കോപ്പി പേസ് അലൗഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എക്സ് പി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ എന്നാൽ വിസ്റ്റ വിൻഡോസ് സെവൻ മുതൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾറെഡി എന്ത് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കേട്ടോ അതാണ് ഏതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡിക്റ്റ് കണക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അതായത് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാറ് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ഷൻ സ്പീഡ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് പെർഫോമൻസ് നമ്മളെ എന്താ സ്പീഡ് അപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിക്റ്റ് കണക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക നമ്മളെ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കണ്ട മോഡാണെങ്കിൽ മോഡൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കണ്ടോ ആലോ ദ ഫോളോയിങ് ഡെസ്റ്റോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ സ്മൂത്ത് ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരം ലോ സ്പീഡ് ടു ബൈ സിക്സ് കെ ബി ബി എസ് മുതൽ ടു എം ബി ബി എസ് വരെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പോരാ സ്പീഡ് പോരാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സാറ്റലൈറ്റ് ടു എം ബി ബി എസ് അപ്പ് ടു എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ സ്പീഡ് ബാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് സ്പീഡ് ബാൻ വിട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാലും പോരാ കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട
അസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിമോട്ടിലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിമോട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ റിമോട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ പക്ഷേ ആർ ഡി പി യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ സമയം അറ്റ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസിന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാർഡ്വെയർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓൺ സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റും വേണം അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മി എന്ത് ചെയ്യണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആളും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും മറ്റെന്ത് ക്ലയൻറ്റിന് യൂസറും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു യൂസറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം അതിൽ യൂസർ സൈഡിൽ അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും അല്ലേ അറിയാവുന്നവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പനി സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ജോലി എന്ന ആൾക്കാരുടെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലയൻറ്റ് വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക എററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ റിമോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റിയൽ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ആണ് എന്ത് ആർ അഡ്മിൻ എന്ന ടൂൾ ഓക്കെ ആർ അഡ്മിൻ കേട്ടോ ആർ അഡ്മിൻ ടൂൾ ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനീസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടിക്കറ്റിംഗ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെർവറുകൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഇത് കമ്പനീസിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുക ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മാനുവൽ ഇല്ല ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഇതു വേണ്ടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന നേരം ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് പോസ്റ്റ് വരാറ് ഓക്കെ എൽ വൺ പോസ്റ്റിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എക്സലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ട് തരം തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം അവർ പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ടുവിനാണ് കൂടുതൽ പണി വരിക മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ത്രീയുടെ യൂസേജ് എന്താണ് എൽ ടുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആര് ചെയ്യുള്ളൂ എൽ ത്രീ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഹ്യൂജ് സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വല്ലപ്പോഴും വരുള്ളൂ അത് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് എൽ ടു എന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്തുമ്പോൾ എൽ ത്രീ ആവും എൽ ത്രീ ആവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്കും കൂടി അറിയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും അപ്പോൾ ഒരു എൽ ടു പോസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു എന്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന അതിന് എൽ ത്രീ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ വണ്ണിൽ ആൾ ഇഷ്ടം ഒത്തിരി ആളുണ്ടായിരിക്കും എൽ ടുവിനകത്ത് കുറച്ചും കുറയും എൽ ത്രീ ആകുമ്പോൾ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല ആൾ അതാണ് പോസ്റ്റ് എൽ ത്രീ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി മാറും എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന്
റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഡെസ്കിൻ്റെ എനേബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് റിമോട്ട് ഡെസ്കിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും എനേബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് റിമോട്ട് ഡെസ്കിൻ്റെ എനേബിൾ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലോർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കേട്ടോ ആ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല നെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവാ തോന്നുന്നു നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാ അപ്പം അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ആ ഓക്കെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത് റിമോട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് സർവ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിരിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോർ എടുക്കുക എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ കേട്ടോ താഴെ കാണാം അല്ലെ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇവിടെ സിസ്റ്റം കണ്ടിരിക്കും സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും റിമോട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഈ റിമോട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം എന്ത് കണ്ടോ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അലോ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കണക്ഷൻ ടു ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് എനേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ തരുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ടു എടുക്കണം അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടു ആണ് എന്ത് യൂസർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ അഡ്മിഷൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻ ക്ലയൻറ്റ് ടു എടുത്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതാണ് എം എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് റൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എം എസ് ആർ എ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ വരും കണ്ടോ എന്താണ് ഇൻവൈറ്റ് സം വൺ യു ട്രസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ കണ്ടോ ദ വിൻഡോസ് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കണക്ട് ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ഫോർ ഫിക്സ് പ്രോബ്ലം ഓൺ അതർ പേഴ്സൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻവൈറ്റ് സം വൺ യു ട്രസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തേക്കുക സേവ് ദീസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻവിറ്റേഷൻ പേരൊന്നും ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവിക്കും കേട്ടോ ഒരു വിൻഡോ വരും പുതിയ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും ഓക്കെ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ന്യൂ വിൻഡോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വിൻഡോ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് എക്സ്പെയറായി നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്പെയറായി അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അവിടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻകമിങ് കണക്ഷൻ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഗിവ് യുവർ ഹെൽപ്പർ ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാസ്വേഡ് എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് പാഡിൽ സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയലും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പാസ്വേഡും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈ മെയിൽ വഴി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമില്ല
ആ ഫയൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഷെയറിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ഷെയറിംഗ് ആ അത് ഓൾറെഡി ഷെയർ ആണ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോൾഡർ ഓൾറെഡി അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരം കോപ്പി പേസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ സെലക്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി ഫയൽ വണ്ണിൽ കൊണ്ടിടുക പേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫയൽ വണ്ണിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ആ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫയൽ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലൈൻറ്റ് ടു ഇരുന്നിട്ട് ക്ലൈൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫയൽ ആക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി പേസ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലൈ യൂസർ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലൈൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്തു പാസ്വേഡും കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫയൽ വണ്ണുന്ന ഫയലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ഫോളിലേക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അഡ്മിൻ മെഷീൻ അതാണ് ക്ലൈൻറ്റ് വണ്ണാണ് അഡ്മിൻ മെഷീൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഷെയർ ഫോൾ ആക്സ് ചെയ്യേണ്ടേ നല്ല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ പി എച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ മെഷീൻസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡ്രസ്ക് ടോപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് യൂസർ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പാസ്വേഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ആ രണ്ടും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോൾഡിൽ കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് അഡ്മിൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഷെയർ ഫോൾഡർ ആക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയലും പാസ്വേഡും അഡ്മിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ദൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അഡ്മിൻ ഇപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ കാണാം കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫയലിൻ്റെ പാസ്വേഡും കൂടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തേക്കണം പാസ്വേഡ് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തേക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് ടു അല്ലെ യൂസിന് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തോ ആക്സസ് കണ്ടോ ക്ലയൻറ്റ് ടു ഒരു ആക്സസ് മുടി ലൈക്ക് ടു അലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടു കണക്ട് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിന് ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാണാം പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് എടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിന് ഇപ്പോൾ ഏത് കിട്ടി ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിന് ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ഴിയോ ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കിത് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഈ ഫയൽ വൺ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് ഇയാളുടെ ഈ ഫയൽ വൺ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫയൽ ടു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫയൽ ത്രീ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ച
വേണ്ടേ വൈനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് എടുക്കുന്നത് വേണ്ട നമ്മളെ ചാറ്റ് വിൻഡോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വോട്ട് കണ്ട ഫോർ ഒക്കെ ചോദിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ ആർക്ക് യൂസറിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചു കണ്ടോ ആ ക്ലയൻറ്റ് ടൂർ ഇതേപോലെ ചാറ്റ് വരും കേട്ടോ എവിടെ വരും ക്ലയൻറ്റ് ടൂർ വന്നാ എന്താ വന്ന് കണ്ടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് കാൻ ഡു ഫോർ യു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലയൻറ്റ് പറയണം എന്ത് ഓക്കെ എനിക്കിത് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഐ കനോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഐ കനോട്ട് ടേൺ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയർ വാൾ ഓക്കെ വിൻഡോസ് ഫയർ വാൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻഡിവേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഐ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം ഐ കണ്ട് ടേൺ ഓഫ് ഓക്കെ ടേൺ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫയർ വാൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫയർ വാൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില യൂസേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവരുടെ മറ്റേതെന്ന് പറയുക നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് സി ഡി റേറ്റ് അറിയാത്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളവർ മുഴുവനുണ്ടാവും എങ്ങനെ സി ഡി റേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ആൻറ്റിവൈറസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ആ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പാനൽ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കുക അതെടുക്കുക അതെടുക്കുക പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്മിൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാകെ തലവ് തന്നെ വരും എന്തുകൊണ്ട് ആ യൂസർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആർക്ക് ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാ എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ നോക്ക് അഡ്മിഷന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവർ ചോദിക്കണം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അത് ചോദിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് കാണാം കാണില്ലേ റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലയൻറ്റ് യൂസർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ മെഷീൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് വരും എവിടെ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലയൻറ്റ് ടു തന്നെയാണ് ക്ലയൻറ്റ് ടൂർ പോയതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുത്തേക്ക് അവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുക മൗസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അത് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തോളാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മൗസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കാം എല്ലാം എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ യൂസറും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പാനൽ എടുത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടൂർ പോയി കാണാം അവിടെ കാണാം കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ എന്തില്ല നേരെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും പറ്റും എനിക്ക് സിസ്റ്റം ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂസിന് കാണാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസർ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസറിൻ്റെ മെഷീൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് ആർക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണേൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കമ്പനി സദർലാൻഡ് കമ്പനി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഉണ്ട് റിമോട്ട് അഡ്മിൻ എന്ന ടൂൾ കേട്ടോ ആർ ആൺ മീൻ ഓക്കെ അത് തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾ ആണ് കേട്ടോ ആർ ആൺ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നുകൂടി സെക്യൂർ ആണ് മറ്റേ രണ്ട് പേർക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ യൂസർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പറയും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് വർക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി യൂസറൊന്നും അറിയണ്ട യൂസറിന് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഇടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ റിമോട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതില് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ആ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പഴയതിൽ ആ കുറച്ചുകൂടി വേറെ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പഴയതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടിക്കറ്റിന് നമുക്ക് ടൈം ഒക്കെ കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പരിപാടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൽനെറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ടെൽനെറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടെൽനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആർ ഡി പി പ്രോട്ടോകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് അനന്ത് മെഷീൻ ആക്സസ് ചെയ്യണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ അതായത് എൻ്റെ യൂസിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റിമോട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ എൻ്റെ യൂസിന് കാണാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ടെൽനെറ്റ് ആണ് ടെൽനെറ്റ് എന്താ ടെൽനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ it is used for accessing and uh, it is used for remotely accessing another computer okay but it only possible through command prompt ada user for a കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അനദർ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സിസ്റ്റം കേട്ടോ റിമോട്ടിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക റിമോട്ട് സിസ്റ്റം തിരിച്ച് റിമോട്ടിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് റിമോട്ട് സിസ്റ്റം കേട്ടോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൺലി പോസിബിൾ ടു കമാൻഡ് ഫോം കേട്ടോ കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് അറിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ടെൽനെറ്റ് മേജറായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് പോയി അതർ സെർവറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ടെൽനെറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ടിലി അതർ ഡിവൈസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റൗട്ടർ എന്ന് ഡിവൈസ് നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാം ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ ടെൽനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം റൗട്ടർ എന്താണ് റൗട്ടറിൽ ഗ്രാഫിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല റൗട്ടർ എന്ത് കൺസെ കമാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് റൗട്ടറിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ ടെൽനെറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ടെൽനെറ്റ് 
അവർ ടെലിനെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം കമാൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ല ചുമ്മാ ഒരു സാധനം കിട്ടിയൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ നല്ല കുറച്ച് കമാൻഡുകൾ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെലിനെറ്റ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെലിനെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ബോത്ത് സൈഡിൽ ഓക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡോസ് ടെന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനുവലി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ബോത്ത് സൈഡ് ചെയ്യണേ സോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനും കേട്ടോ രണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യണം ടെലി സർവീസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കാം റൗട്ടറിൽ തന്നെ റൗട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ടെലിനെറ്റ് എന്നുള്ള സർവീസ് റൗട്ടറിൽ എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് കൺസോൾ ബി ടി വൈ എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുത്താലേ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെലിനെറ്റ് അല്ല ചുമ്മാ ടെലിനെറ്റ് കൊടുത്തൊരു കാര്യമില്ല റൗട്ടറിലും ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്ലൈൻറ്റ് ടൂന് ആക്സിമം ക്ലൈൻറ്റ് ടൂലും ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് എനേബിൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ ക്ലൈൻറ്റ് വണ്ണിലും ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കണം കേട്ടോ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടേൺ വിൻഡോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഇതിനകത്ത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ടെലിനെറ്റ് കേട്ടോ ടെലിനെറ്റ് സെർവർ കാണാം ടെലിനെറ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് കാണാം രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ടെലിനെറ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചിലത് രണ്ടും ചെയ്യാം ഏത് ടെലിനെറ്റ് സെർവർ കാണാം ടെലിനെറ്റ് ക്ലൈൻറ്റും കാണാം കേട്ടോ ഏതാ ടെലിനെറ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ടി എഫ് ടി പി ആണേ അപ്പോൾ ടെലിനെറ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക ദൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ സെർവും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് മെഷീനും ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കുക ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ വിൻഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ക്ലോസ് ആയി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലൈനറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോത്ത് സൈഡിലും ഈ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സർവീസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കാം ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സർവീസ് ഡോട്ട് എം എസ് എടുക്കുക റൺ എടുത്തതിന് ശേഷം സർവീസ് ഡോട്ട് എം എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് സർവീസ് എടുക്കുക ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കേട്ടോ സർവീസസ് ഡോട്ട് എം എസ് എസ് സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ടെലിനെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടെലിനെറ്റ് കിട്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ നോക്കാം കേട്ടോ 
ഇല്ലില്ല ടെൽനെറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്തല്ലേ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആയിക്കണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ആദ്യം ടിക്ക് ആയിക്കണോ നോക്കട്ടെ ടിക്കായിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നോക്കണം അതൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആക്ടിവേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും നോക്കണം ബഡിഫോൾഡ് എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ വരാറുണ്ട് ഈ ടെലിനറ്റൊക്കെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരും കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്കലി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യുക്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് കമാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യുക്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് കമാനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് സി എം ഡി എടുക്കുക ഷട്ട് മറ്റേ ഷട്ടൗൺ ചെയ്യുന്ന കമാൻ്റ് അറിയില്ലേ അല്ല മറ്റേ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമാൻ്റ് അറിയില്ലേ ഷട്ടൗൺ മൈനസ് ടിയാ ഷഡോൺ മൈനസ് ഷഡോൺ സ്പേസ് സ്ലാഷ് ആർ സ്ലാഷ് ടി സീറോ കേട്ടോ അത് ടൈം കൊടുക്കണം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പം എന്തെയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടോ റീസ്റ്റേ മറ്റേ ടൈം എടുക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല അന്നേ നമുക്ക് എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷട്ടൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷട്ടൺ സ്പേസ് മൈനസ് എസ് കൊടുക്കാറ് സിസ്റ്റം ഷട്ടൺ ചെയ്യാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഷട്ടൺ സ്പേസ് മൈനസ് ആറ് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ ടി കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഓർമ്മ ടിയാ ഞാൻ അത് ടി വി തരാതെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അത് ടി നോക്കാം എന്താ സംഭവം നോക്കാലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കമ്മൻ്റെ ഞാനൊന്നും ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഷഡൺ മൈനസ് ടി ആ ഇത് വേറെ അതല്ല കമ്മൻ ഇതാ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് മറ്റേ ഷഡോണിൻ്റെ ഷഡോൺ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണോ ഷഡോണിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഫീൽഡർ അങ്ങനെ കാണിക്കത്തില്ലേ അതല്ല കേട്ടോ ആറ് മൈനസ് ടി സീറോ ഓക്കെ രണ്ട് നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ടെൽനെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് ടെൽനെറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സർവീസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടെലിനെറ്റ് സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമൻ പോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടെൽനെറ്റ് സ്പേസ് റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ഐ പി എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷീൻസിൽ പിന്നെ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് അത് സ്നിപ്പിൻ ടൂൾ എന്താ പഠിക്കാം സ്നിപ്പിൻ ടൂളിന്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു മറ്റേ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെയോ അല്ലെ ഒരു മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഇമേജോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫോ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിന്റ് സ്ക്രീനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ അപ്പൊ പ്രിന്റ് സ്ക്രീനകത്ത് എന്താ പ്രോബ്ലം ആ എന്താണോ അതിനകത്ത് ഫുള്ളായി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ പെയിന്റിൽ അല്ലേ അപ്പൊ സ്നിപ്പ് ഇൻ ടൂണിന്റെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട പോർഷൻസ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ വാട്ടർ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വെബ് പേജുകളും എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം പി ഡി എഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആവശ്യം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേ പി ഡി എഫ് എഡിറ്റർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്നിപ്പ് ടൂൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്നിപ്പിൻ ടൂളിൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്നിപ്പിൻ ടൂൾ എങ്ങനെ അത് എക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക സ്നിപ്പിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി കിട്ടുന്നതിൽ ഓൾ ഓപ്പ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഓൾ ആപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടില്ലേ ഓൾ ആപ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്നിപ്പ് ടൂളും കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വിൻഡോസ് ആക്സസറീസ് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മറ്റേ റിമോട്ട് ഡെസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ആക്സസറീസിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് കൊടുത്താൽ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് എടുക്കുക സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സ്നിപ്പ് ടൂൾ വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളു കണ്ടോ ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് സെലക്ട് സ്നിപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രം മെനു ഓർ ക്ലിക്ക് ന്യൂ ബട്ടൺ ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വന്നു ഇതിലത്ത് ഏത് പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇത് മാത്രം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നേരം എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജ് ഫോലോ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ റീസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല സ്നിപ്പ് ടൂളിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെബ് പേജ് വെബ് പേജിൽ ചില കണ്ടന്റ് മാത്രം പി ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് ചില കണ്ടന്റ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നേരെ അത് എങ്ങോട്ട് വരിക പെയിൻറ്റിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്നിപ്പ് ടൂളിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പല രൂപത്തിൽ പല മെത്തിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഭയങ്കര സ്ലോ അത് ആ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കേട്ടോ ആ രണ്ടോ ഒന്നാണ് പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം അതേ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിക്കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയി നമ്മൾ തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാം ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാത്ത പാസ്വേഡ് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവറി കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ ഹാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്താ ശരിക്കും റിക്കവറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്നിപ്പ് ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു വർക്ക് എൻവയോമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടബിളായി ആൻ പറ്റും നമ്മളിതൊക്കെ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യാറ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻസ് മാത്രം എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് എഡ് എഡിറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്നിപ്പിൻ ടൂൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വിൻഡോസിനകത്തുണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെടുത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്നിപ്പിന് അവിടെ ഒരു ആരോ കാണുന്നുണ്ട് ന്യൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇവിടെ ആരോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്നിപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീ ഫോം സ്നിപ്പ് ഉണ്ട് വിൻഡോ സ്നിപ്പ് ഉണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ സ്നിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്റ്റാങ്കുലർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രീ ഫോം സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മൗസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പെൻ ഒരു ടേബിൾ പേനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യം വേറെ ഷെഡ് മറ്റും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രീം ഫോം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു കത്രികയുടെ സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് ഏത് മാത്രം മതി ഇത് മാത്രം മതി കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാ വേണ്ടത് നമുക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഫ്രീ ഫോം സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീം സോം സ്നിപ്പ് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് മാത്രം എനിക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രീം സോം സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡോ സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിൻഡോ മാത്രം എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് ആ ഫുൾ വിൻഡോ ഓക്കെ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ ഒറ്റ ക്ലിക്കിന് ആ വിൻഡോ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വിൻഡോ സ്നിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുള്ളായിട്ട് ഓക്കെ വിൻഡോ സ്നിപ്പിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിൻഡോ മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പല രൂപത്തിലും പല മേത്തുള്ള വാക്സിൻ അതാണ് സ്നിപ്പിൻ ടൂൾ നടന്നു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴി കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കാം ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട്
അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ മറ്റേ സ്നാപ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്നാപ്പ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യും പി എസ് ആർ എന്താണ് പി എസ് ആർ പി എസ് ആർ കൊടുത്ത കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ വിൻഡോ വരും എന്താണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായി നമ്മൾ എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്നിപ്പ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിക്ചർ എടുത്തു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും കേട്ടോ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു ഓക്കെ മാപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രൈ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കമൻ്റ് പോംപ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പോപ്പുലേറ്റ്സ് എടുക്കാം കണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നില്ലേ ടി അപ്പോൾ എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്തു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ പി വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ വേണേൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അത് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മതി ഇനി റെക്കോർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യണം ആ ഓപ്ഷൻസ് സേവ് ചെയ്യുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സിപ്പ് ഫയൽ ആയിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സേവ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ കണ്ടോ ഈ ഫയലാണ് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആവുക കേട്ടോ ഇത് നേരെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടക്കം കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ടോ താഴോട്ട് താഴോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലെ എടുക്കും വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് കണ്ടോ വിത്ത് എന്തൊക്കെ അവിടെ യു ഫ്ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ കണ്ടോ പി എസ് ആർ കൺട്രോൾ പാനൽ കൺട്രോൾ പാനൽ എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ വിത്ത് അതിൻ്റെ എന്ത് കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് സെഷൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് വീഡിയോ അല്ല എന്താണ് സ്നാപ് ഷോട്ടാണ് കേട്ടോ സ്നിപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക റെക്കോർഡുകൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇതെടുക്കും ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ത് ഇങ്ങനെ വേറെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കീ വേൽ എന്തെങ്കിലും കീ കോഡുകളായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് റിമോ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ആ പ്രോബ്ലം റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നേ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ അവരുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാം അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ശേഷം ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്